ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப என்ன பேசிஸ்ல கேல்குலேட் பண்றோமோ அதை பொறுத்து அதை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதுல இருக்கிற ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிற டேர்ம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆட்டம்ஸோட மாஸ டைரக்டா மெஷர் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்டார்டிங்ல வேற எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு தேவையான எலிமெண்டோட அட்டாமிக் மாஸ கால்குலேட் பண்ணாங்க அதுக்கு தான் கார்பன் டுவெல்ல ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்ணாங்க அதனாலதான் அத கார்பன் டுவெல் ஸ்கேலு சொல்றோம் சோ கார்பன் டுவெல் ஆட்டமோட மாசோட ஒன் டுவெல்த் பார்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி தான் அட்டாமிக் மாஸ கேல்குலேட் பண்ணாங்க சோ இட் இஸ் அ ரேஷியோ இங்க ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் சோ கேல்குலேஷனே டிஃப்ரெண்ட் இப்ப பாருங்க இங்க ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வருது இல்லையா சோ ஏன் ஆவரேஜ் வருது அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம யோசிக்கணும் யூஸ்வலா ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்ப வரும் எங்க வரும் மோர் தென் டூ வரப்ப தான் டூ ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸோட ஆவரேஜ் வேணும்னா ஆர் ரெண்டு சப்ஜெக்டோட மார்க்ஸோட ஆவரேஜ் வேணும்னா ரெண்டு சப்ஜெக்டோட மார்க் ஆட் பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ மோர் தென் டூ வர்றப்ப தான் இந்த ஆவரேஜுக்கே வேலை இங்க ஒரு எலிமெண்டோட அட்டாமிக் மாச கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஒரு எலிமெண்டோட ஒரு ஆட்டமோட மாச கால்குலேட் பண்ண வரும் ஸோ இங்க ஆவரேஜுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா அப்ப ஏதோ ஒண்ணு மோர் தென் டூ இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நேச்சுரலி அக்கரிங் எலிமெண்ட்ஸ் சரியா தே எக்ஸிஸ்ட் இன் அ மிக்சர் ஆஃப் ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸ் தனியா அந்த ஆட்டம் மட்டுமே இப்ப ஹைட்ரஜன் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெறும் எல்லா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸுமே சேமா இருக்கிறது இல்லை வேற வேற மாதிரியான ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அவங்கள தான் நம்ம ஐசோடோப்ஸ் சொல்றோம் ஹைட்ரஜன் ஒன் ஹெச் ஒன் தான் நம்ம திங்க் பண்ணோம் பட் ஹைட்ரஜன்ல இந்த மூணு ஃபார்ம்ஸுமே இருக்கு இது மூணுத்தையுமே ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவோம் அப்போ இங்க பாருங்க இங்க மாஸ் நம்பர்ல இங்க ஒன் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு அப்ப எப்படி இதுதான் நம்ம ஒன்னு தான் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் சொல்ல முடியும் அப்ப இவங்கள விட்டுற முடியுமா ஏன்னா இவங்களும் சேர்ந்து தானே ஹைட்ரஜன்ல இருக்காங்க சோ ஒரு எலிமெண்டோட அட்டாமிக் மாஸ கேல்குலேட் பண்றப்ப ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸ் அது எத்தனை ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கோ நேச்சுரலி அக்கரிங் ஐசோடோப்ஸ நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் அட் த சேம் டைம் இதுல இன்னொரு விஷயத்த நம்ம நோட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் வச்சே சொல்றேன் இப்ப இந்த மூணு ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இத புரோட்டியம்னு சொல்லுவோம் இதோட அபண்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் இத வந்து நம்ம டியூட்ரியம் சொல்வோம் இதோட அமெண்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐசோடோப்ப நம்ம ட்ரிட்டியம் சொல்லுவோம் இது வந்து ட்ரேஸ் குவான்டிட்டிஸ் தான் எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது சோ இது அதாவது ஹைட்ரஜன்ல இது இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த ஐசோடோப்ப இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இல்லைன்னே சொல்லலாம் சோ அந்த அளவுக்கு வெரி மைன்யூட் வெரி ட்ரேஸ் குவான்டிட்டிஸ்ல இருக்கு சோ இது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அபண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அட்டாமிக் மாச ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்றப்ப இந்த எவ்வளவு மாஸ் ஐசோடோப்ஸோட மாச மட்டும் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்க கூடாது அந்த ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸோட அபண்டன்சி அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறதுலயும் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும் So define average atomic mass. Abdeen Surapa, the average atomic mass of an element is the weighted average of the masses of its naturally occurring isotopes. Yelame okay, what is the meaning of weighted? Abdeen Pathinga, na, verumne ninga mass amatta average erthinga na, average of the masses. Nama enna pannu, adho da abundance yeh include pannu pannu. So, yend alavukka adhi exist avudho, and the percentage yeh include pannu pannu. So, adhi nala da inga weighted average abdeen surapa. For example, in general, ஒரு எலிமெண்ட் ரெண்டு ஐசோடோபிக் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்ப இந்த ஐசோடோப் ஒன்னோட மாஸ் வந்து நைன் ஏஎம்யு இது பிப்டி பர்சன்ட் இருக்கு இந்த ஐசோடோப் டூவோட மாஸ் வந்து டென் ஏஎம்யு இதுவும் பிப்டி பர்சன்ட் இருக்கு அப்போ இந்த எலிமெண்ட் ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்டோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஸோ அதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா 
ஃபர்ஸ்ட் ஐசோட்டோப்போட மாசை அதோட பர்சன்டேஜ் அபண்டன்சி அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணி பிளஸ் மாஸ் ஆஃப் ஐசோட்டோப் டூ இன்டூ அபண்டன்சி ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அபண்டன்சி ஆஃப் ஐசோட்டோப் டூ இப்போ மாஸ் ஆஃப் ஐசோட்டோப் ஒன் எவ்வளவு நைன் இன்டூ பர்சன்டேஜ் அபண்டன்சி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட்னு போடணும் பிளஸ் ஐசோட்டோப் டூ டென் ஏஎம்யு இன்டூ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கிடச்சிரும் ஃபிஃப்டி வந்து ஹண்ட்ரடில் டூ டைம்ஸ் போவோம் ஸோ நைன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடில் டூ டைம்ஸ் போவோம் டென் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏஎம்யூ ஸோ திஸ் வில் பி த அட்டாமிக் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம கார்பனுக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நேச்சுரல் ஐசோட்டோப்ஸ் ஆஃப் கார்பனை நம்ம எடுத்துக்கணும் C12 டுவெல் அண்ட் சி தேர்ட்டீன் ஓகே இப்போ இவங்களோட மாஸ் தெரியணும் அண்ட் இவங்களோட அபண்டன்சி நமக்கு தெரியணும் மாஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா C12 டுவெல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப டுவெல் தான் மாசு அதே மாதிரி சி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப தேர்ட்டீன் தான் அதோட மாஸ் இப்போ நமக்கு அபண்டன்சி வேணும் சி டுவெல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வேற சி தேர்ட்டீனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க மாஸ் ஆஃப் ஐசோட்டோப் ஒன் மாஸ் எவ்வளவு டுவெல் இன்டு பர்சன்டேஜ் அபண்டன்சி நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அடுத்தது ஐசோட்டோப் டூவோட மாஸ் தேர்ட்டீன் இன்டு அதோட அபண்டன்சி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது ஈக்குவல் டு டுவெல்லுக்கு டுவெல் போட்டுருங்க இன்டுக்கு இன்டு இப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டெசிமலை நம்ம ரெண்டு டிஜிட்க்கு முன்னாடி தள்ளணும் பிகாஸ் டூ ஜீரோ இருக்கிற நம்பரால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட்ன்றப்ப அப்போ ஏற்கனவே அங்கே ஜீரோ இருக்கு நைன் இருக்கு எயிட் இருக்கு நைன் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டு முன்னாடி வருது பாயிண்ட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் பிராக்கெட்டு ப்ளஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் தேர்ட்டீன் இன்டூ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ரெண்டு டிஜிட் முன்னாடி போகணும் பட் இங்கே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது இன்னொரு டிஜிட் வேணும் அதனால் ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் இன்னொரு டிஜிட் ஒரு டிஜிட் முன்னாடி போட்டோம் இன்னொரு டிஜிட் ஜீரோ ஸோ டெசிமல் இங்கே வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் வரும் ப்ளஸ் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ வரும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் பாருங்கள் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் மிச்ச ஒன் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு ஒன் இருக்கும் டுவெல் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஏஎம்யு ஸோ நம்ம என்ன நல்ல மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும்னா பீரியாடிக் டேபிளில் கொடுத்துருக்கிற அட்டாமிக் மாசஸ் எல்லாமே ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் தான் இந்த டேப்லெட் காலமில் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் போரான் இவங்களோட அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாமே டெசிமல்ஸில் இருக்குது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண நம்பர்ஸ் கிடையாது அதே இந்த டேப்லெட் காலமில் பாருங்கள் இது எல்லாமே அட்டாமிக் மாஸ் தான் பட் எல்லாமே பாருங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண ஹோல் நம்பர்ஸாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இது வந்து ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் சி டுவெல் ஸ்கேலில் கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச அட்டாமிக் மாஸ் ஏஆர் வேற இப்போ சொன்னது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஓகே இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் வாட் இஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஒரு டிஃபைன் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னு கேட்டால் நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் இன் ஜென்ரல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இது இதில் வந்து ரெண்டு ஐசோட்டோப் இருந்தால் 50% பர்சன்ட் அதாவது பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் கொடுக்கல நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் இருந்தால் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா கார்பனுக்கு ஒர்க
இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ